வியூவர்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் வித் மீ கனிமொழி ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளோட ஷோல வந்து சூப்பரான ரெசிபிலாம் நம்ம கேட்டு வீட்ல ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் நான் வேற இது நாள் நிறைய குக்கிங்லாம் கத்துக்கிறேன் ஷெஃப் கண்டிப்பா நீங்க அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்க கண்டிப்பா கண்டிப்பா வெரி குட் குருவா மாதிரி இருக்க முழுசா குருவா மாதிரி இருக்க ஷெஃப் பிரகாஷே பார் அப்படிங்கற மாதிரி நிக்கறாரு ஷெஃப் சோ இன்னைக்கு நீங்களும் உங்களுக்கு என்னென்ன சமையல்ல டவுட் இருக்கோ அதெல்லாம் நீங்க வந்து நம்ம ஷெஃப் கிட்ட கேட்டு டவுட்லாம் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் சோ இன்னைக்கு யார் இருக்கானு உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் ஷெஃப் பிரகாஷ் இருக்காங்க அண்ட் நீங்களும் நம்ம ஷோக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் அதுக்கு நீங்க டயல் பண்ண வேண்டிய நம்பர் 0444596959 சோ வணக்கம் செஃப் வணக்கம் மா இப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கே செஃப் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் நீங்க என்ன செஃப் அப்படியே பயங்கர கலர்ஃபுல்லா கெட் அப்ல चेंज பண்ண மாதிரி கலர்லாம் चेंज பண்ணி அது ஒரு சின்ன ஒரு சர்Prize ஓ சின்ன சர்Prize ஆ அம்மாவோட Dress தான் நான் இங்க போட்டு வந்தேன் ஆமா ஆமா இது வந்து என்னோட மனைவி தீபாவளிக்கு Dress அடடடடடடா தீபாவளிக்கு செஃப் கோட்டே செஃப்க்கு வாங்கி கொடுத்துட்டாங்க அவங்களோட வைஃப் அவங்க யோசிச்சுட்டாங்க சரி ஒரு ரொம்ப நாள் ஒரே கோட்டை போட்டுட்டு இருக்காரு ஓகே இது நல்லா இருக்கு செஃப் ஒரு டிஃபரண்டா ஒரு கலர்ஃபுல்லா நல்லா இருக்கு செஃப் ரொம்ப நன்றி இன்னைக்கு இதே ஃப்ளோவோட என்ன பொடி சொல்ல போறீங்க பொடி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரசப் பொடி சொல்லலாம்னு இருக்க நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க பட் இந்த அளவு இதுதான் வந்து ஸ்டாண்டர்டா வச்சீங்க இதல எதுமே மாத்தவே வேணாம் என்னன்னா தனியா வந்து 100 கிராம் தோரம் பருப்பு 100 கிராம் காஞ்ச மிளகாய் 100 கிராம் மிளகு 100 கிராம் ஜீரகம் மட்டும் இரநூறு கிராம் இது எல்லாமே தனித்தனியாக வறுத்து பவுடர் பண்ணாலும் சரி இல்லை ஒன்றாவே வறுத்துட்டு பவுடர் பண்ணாலும் சரி பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு டப்பாவில் வச்சுருங்க நீங்கள் ரசம் செய்யும் போது லாஸ்ட்டாக இந்த பொடியை போட்டாவே போதும் அவ்வளோ வாசனையாகவும் இருக்கும் ஏன்னா தனியாக சேர்த்துருக்கோம் இதில் தோரம் பருப்பு சேர்த்துருக்கோம் மிளகு அப்புறம் காஞ்ச மிளகாய் ஜீரகம்லாம் சேர்த்துருக்கோம்ல அவ்வளோ வாசனையாக இருக்கும் ஆனால் வறுத்துட்டு தான் இதை பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கணும் கண்டிப்பாக எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வறுத்தது உடனே பவுடர் பண்ண வேணாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் இல்லை ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஃபேன் காற்றுலையோ இல்லை காற்றாட வச்சுருங்க ஆரணத்துக்கு அப்புறமா பவுடர் பண்ணிங்கன்னா அது அரைக்கும் போதே அதோட வாசனை வரும் கண்டிப்பா எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரசப்பொடி வந்து எத்தனை முறை சொன்னாலும் நிறைய பேருக்கு வந்து அதுல டவுட் இருந்தது சோ சூப்பரா ரசப்பொடி இன்னைக்கு ஷெஃப் சொல்லி இருக்காரு சோ இத தொடர்ந்து ஃபர்ஸ்ட் காலர் லைன்ல இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் மாங்க பேர் சொல்லுங்க நான் பேர் யசோதன் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து சோலூர் பேசறேன் எப்படி இருக்கீங்கம்மா நான் நல்லா நீங்களும் நல்லா இருக்கீங்களா நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கோம்மா நன்றிமா நினைக்கிறேன் <laughs> 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 கண்டிப்பாமா கண்டிப்பா வந்து நிறைய பேர் இந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்க சேனல்ல அதை பத்தி யோசிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்கம்மா சிக்கன் என்னம்மா சிக்கன் கண்டிப்பா <laughs> நைசாச்சுட்டாலும் <laughs> 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 தேங்காய் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் தேங்காய் கூட வந்து உடச்சக்கல்ல இல்லைனா வேர்க்கல்ல இல்லைன்னா முந்திரி பருப்பு கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றும்போது த அதாவது தண்ணி தண்ணியாக இருக்கும்ல தேங்காய் தனியாக இருக்கும் கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கும்ல அந்த மாதிரி இருக்கவே இருக்காது ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போடுங்க ஜீரகம் தாளிங்க ஜீரகம் தாளிச்சதுக்கப்புறமா வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா தக்காளி இப்போ ஒரு வெங்காயம் எடுக்கிறீங்கன்னா இந்த குழம்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வெங்காயம் எடுக்கிறீங்கன்னா அரை போல் தக்காளி சேர்த்துக்கிட்டாவே போதும் பாத்திரம் எண்ணெய் ஜீரகம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா தக்காளி தக்காளி நல்லா கரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து தனியாத்தூள் அது கூட வந்து பச்சை மிளகாயும் போட்டுங்க ஒரே ஒரு குழி கரண்டி வந்து 
தயிரும் சேர்த்துங்க இதெல்லாம் அந்த எண்ணெயில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா இப்படி வதக்குனிங்கன்னா அந்த எண்ணெயெல்லாம் மேலே வந்துடும் அதுக்கப்புறமா தேங்காய் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல இந்த உடச்ச கல்ல இல்லைன்னா வேர்க்கல்ல இல்லைன்னா முந்திரி பருப்பு போட்டு அதுவும் இது கூட போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விட்டிங்கன்னா குழம்பு நல்லா தண்ணிலாம் எதுவுமே ஊற்ற வேணாம் தேங்காய் அரைக்கும் போதே தண்ணி இருக்கும்ல அந்த இது ஊற்றுனாவே போதும் திக்காகிடும் அதுக்கப்புறமா சிக்கனை போட்டு ஒரு ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுங்க வேறு எதுவுமே வேணால் பத்து நிமிஷம் அப்படி நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த குழம்போட பதம் வந்துடும் இறக்க போகும்போது கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூள் கொஞ்சம் மிளகு தூள் கருவேப்பில்ல கொத்தமல்லி அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இந்த கரம் மசாலா தூள் இல்லாதவங்க ஃபஸ்ட்டே நான் ஜீரகம் தாளிக்க சொன்னேன் அப்போவே ஒரு பட்டை ஒரு கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய் ஒரு பிரிஞ்சியில் போட்டுக்கிட்டாவே போதும் அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் வணக்கம் மேடம் கல்விமலையிலிருந்து எந்த காமராஜிங்க ஓகே எப்படி இருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் மேடம் நான் வந்து கொத்தவிடா கையால் வரைக்கும் போறேங்க சரிங்க சார் கிட்ட வந்து இந்த பொங்கல் எப்படி செய்யணும்னு கேட்கணும் ஒரு மீல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு மேடம் ரொம்ப 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 நன்றி சார் தொடர்ந்து பாருங்க எங்களோட ஷோவை வெண் பொங்கல் வந்து அந்த மிளகு வந்து கடைசியா போடணுமா இல்ல அது எப்படி இல்ல அரிசி வந்து சேர்த்து வேக வைக்கவான்னு கேட்கணும் மேடம் சரிங்க சார் ஷெஃப் இருக்காங்க பேசுங்க சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் உங்க கிட்ட பேசினதுல இது நீங்க செய்ய போறீங்களா இல்ல வீட்டுல செய்ய போறாங்களா சூப்பர் ஓகே மிளகு வந்து எப்ப சேர்க்கணும்னு கேட்டிருக்கீங்க பொங்கலும் எப்படி செய்யணும்னு கேட்டிருக்கீங்க பொங்கலுக்கு அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும் இன்னொன்னு என்ன பண்ணா நம்ம பொங்கல் வச்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு பாத்திரத்துல நெய் போட்டு மிளகு ஜீரகம் அந்த சூடான இதுல முந்திரி பருப்பு இஞ்சி பச்சை மிளகா கருவேப்புல அதெல்லாம் தாளிச்சுட்டு போட்டீங்கன்னா அது ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் பொங்கலை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ஒரு டம்ளர் அரிசி எடுக்கிறீங்கன்னா நாலு டம்ளர் தண்ணி அந்த ஒரு டம்ளர் அரிசியில் கால் டம்ளர் வந்து பாசி பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா தோரம் பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் ரெண்டும் கூட சேர்த்து ரெண்டும் கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பாத்திரத்தில் நாலு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி ஒரு ஒரு கொதி வந்தோன்னா கொஞ்சமாக எண்ணெய் கடல் எண்ணெய் இல்லைன்னா நெய் போட்டுங்க அதுக்கப்புறமா இங்கே ஊற வச்சுருக்கோம்ல தோரம் பருப்போ இல்லை பாசி பருப்போ அதை ஃபஸ்ட்டு போடுங்க ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வேகட்டும் அதுக்கப்புறமா அரிசியை போடுங்க அரிசியை போட்டு பத்து நிமிஷத்தில் ரெடி ஆகிடும் அதுலேயே உப்பு போட்டுங்க கொஞ்சமாக ஒரு பிஞ்ச அளவு மஞ்சத்தூள் சும்மா லைட்டாகவே போட்டுங்க அதுக்கப்புறமா இந்த 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 சைடில் தாளித்து போட்டாலும் சரி அதாவது மிளகை தாளித்து போட்டாலும் சரி இல்லைன்னா வறுத்துட்டு நீங்களே இடிச்சுட்டு அது மேலே தூவினீங்கன்னா அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் இஞ்சி கண்டிப்பாக சேர்த்துங்க அப்போ தான் அந்த பொங்கலோட சுவை இன்னும் அதிகமாகவே இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம ஷோட அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம்மாங்க <laughs> 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 போறீங்க <laughs> 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 என்ன சமையல் மாட்டுக்கால் வாங்குறோம்ல அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த முடிய வந்து சுட்டுட்டு தான் கொடுப்பாங்க 
சுடும் போது அந்த கருப்புலாம் அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதில் படியும் அதை எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னா இதை விட வேறு ஈஸி வெளியே கிடையாது நல்லா ஊற வச்சுருங்க வாங்கிட்டு வந்துடுனேன் வாங்கிட்டு வந்து ஊற வச்சுட்டு மைதா மாவு போட்டு கழுவுனீங்க தண்ணி ஊ போட்டுட்டு மைதா மாவு போட்டு மைதா மாவு போட்டு கழுவுனா மைதா மாவு தண்ணியில் போட்டு கழுவக்கூடாது மைதா மாவு மேலே அந்த ஆட்டுக்காலில் தூவிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணியை தெளிச்சிங்கன்னா அந்த கொஞ்சம் பாதி ஒட்டி இருக்கணும்ல இப்போ பக்கோட்டெல்லாம் எப்படி ஃப்ரை பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி நல்லாவே இப்படி இப்போ பாத்திரத்தில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த முடியெல்லாம் போயிடும் அந்த கருப்பு எப்படி எடுக்கணும்னா ஒரு கத்தி எடுத்துகிட்டு இப்படி நீளமாக தானே இருக்கும் அதை இந்த சைடில் பிடிச்சிட்டு அந்த கத்தியால் சுரண்டுனாவே போதும் அந்த கருப்பெல்லாம் வந்துடும் ஆனால் கொஞ்சம் பார்த்து சுரண்டுங்க கையிலெல்லாம் கொஞ்சம் பாடும் ஆட்டுக்கால் பாய இதுதான் வந்து கிளீன் பண்ணுற வெத்த மெத்தடு ஆட்டுக்கால் பாயா வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இப்படி கூட செய்யலாம் ஆட்டுக்கால் பாயம் வாங்கிட்டு வந்தோம்னா ரெண்டு மடங்கு தண்ணி வச்சு நல்லா வேக வச்சுருங்க அதில் இஞ்சி பூண்டு விழுது பச்சை மிளகா கொஞ்சமாக கருவேப்பிள்ளையும் போட்டுங்க அப்புறம் அங்கே கரம் மசாலா தூள் இருக்குல்ல அது கூட போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா ஒரு பட்டை ஒரு கிராம்பு ஏலக்காய் அது போட்டுங்க கண்டிப்பாக சோம்பு போட்டு வேக வைங்க ரொம்ப ரொம்ப செரிமானத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அது போட்டு வேக வச்சு எடுத்துகிட்டு அதில் வெங்காயம் தக்காளி போட்டு வேக வச்சாலும் சரி இல்லை அதை அப்படியே வேக வச்சு எடுத்துகிட்டு இது இந்த சைடில் ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போட்டு சோம்பு தள்ளிங்க ஒரு வெங்காயத்துக்கு அரை தக்காளி அந்த அளவில் ஃபஸ்ட்டு இதை போட்டு வதக்கிடுங்க பாத்திரம் எண்ணெய் சோம்பு வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு விழுது கொஞ்சமாக அதுக்கப்புறமா தக்காளி இதில் நல்லா கரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் தனியா தூள் அரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் அதிலே கரம் மசாலா தூள் தேங்காய் இருக்குல்ல அது நல்லா வெள்ளையாக திருவிட்டு அது கூட வந்து உடச்சக்கல்ல சேர்த்துங்க அதுவும் நல்லா நைஸ் அரைச்சிட்டு அதுவும் இது கூட போட்டு தண்ணி இன்னும் எதுவுமே ஊற்ற வேணாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் தண்ணி ஊற்றாமல் இப்படி வதக்கினீங்கன்னா அப்படின்னா இல்லை ஒரு பத்து நிமிஷம் வதக்கினீங்க அந்த எண்ணெயெல்லாம் மேலே வந்துடும் அதுக்கப்புறமா அந்த ஆட்டுக்கால் பாய அங்கே வேக வச்சு எடுத்துருக்கோம்ல அது அந்த தண்ணியோடு சேர்த்து திரும்பவும் கொதிக்க விட்டிங்கன்னா அந்த குழம்பு மறைக்க வந்துடும் பாய மறைக்க அந்த இது குழம்பு மறைக்க வந்துடும் இறக்க போகும்போது கொஞ்சமாக மிளகு தூள் கருவேப்பில்ல கொத்தமல்லி கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூளும் போட்டுங்க அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஆ வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா உங்கள் பேர் சொல்லுங்க நான் பெங்களூர்லேருந்து நளினின்னு பேசுகிறேன் ஓகேம்மா எப்படி இருக்கீங்க வாரத்துல ஒரு முறை ரெண்டு முறை சரி சுடிதார் போடுவோமே அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சு போட்டு வந்து ரொம்ப நன்றிமா நான் வந்து சாரியே கண்டினியூ பண்ணிக்கிறேன் இல்ல சிலர் வந்து சாரிலேயே வரீங்க சுடிதார் கூட உங்களுக்கு நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்களா சரி என்ன சமையல் என்ன ரெசிபி கேக்க போறீங்க உங்க சார்பாவும் சொல்லிடுறேன் சரி <laughs> 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 சந்தேகம் <laughs> 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 வெங்காயத்தால் <laughs> 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 
அதில் செஞ்சால் இன்னும் சூப்பராகவே இருக்கும் பாத்திரம் எண்ணெய் ஜீரகம் தள்ளிக்கிறீங்க வெங்காயத்தை போட்டு வதக்கிறீங்க அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு போட்டு அதுலேயும் வதக்கிறீங்க தக்காளி வந்து கத்திரிக்காயை விட கம்மியாக இருக்கணும் இப்போ கத்திரிக்காய் வந்து கால் கிலோ வாங்கினீங்கன்னா நூற்றம்பது கிராம் தக்காளி அந்த லெவலில் வாங்கினா தான் அந்த புளிப்பு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அந்த கத்திரிக்காய் கூட பாத்திரம் எண்ணெய் ஜீரகம் வெங்காயம் அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா தக்காளி தக்காளி கரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா கத்திரிக்காய் போடுங்க கத்திரிக்காய் போடுனா சீக்கிரமாக வந்துடும் பத்து நிமிஷம் அதுல ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் தனியாத்தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஒரு பிஞ்சல் வந்து கரம் மசாலாத்தூள் ஒரு ஒரு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க விட்டிங்கன்னா அந்த அந்த குழம்பு மாதிரிக்கு அந்த பதத்தில் வந்துடும் இறக்க போகும்போது கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துங்க அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் வெள்ளை எல்லை இல்லை கருப்பு எல்லை இருந்துச்சுன்னா அதை ஊற வச்சுட்டு தண்ணியில் அரைச்சி சேர்த்து சேர்த்தாலும் சரி இல்லைன்னா நீங்கள் அப்படியே அதை வறுக்காமல் கூட அப்படியே ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அரைச்சி சேர்த்தாலும் சரி இல்லைனா பொடியை செஞ்சாலும் சரி அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் லாஸ்ட்டாக கொஞ்சமாக புளியை கரைச்சி ஊற்றிடுங்க எல்லாம் ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறமா புளி கரைச்சி ஊற்றிட்டு ஒரு கொதி விட்டு ஆஃப் பண்ணிட்டு சாப்பிட்டு பாருங்களேன் அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க நம்ம ஷோடா எடுத்து காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் 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 உங்க பேர் சொல்லுங்க என் பேர் சரீனா சென்னையில பேசுறேன் நானு ஆ ஓகேமா உங்களுடைய டிவி வால்யூம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்கமா டிவி வந்து சரி மேடம் வந்து நீங்க ரொம்ப அழகா இருக்கீங்க நல்ல கலர்ஃபுல்லா ட்ரெஸ் பண்றீங்க ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளா வந்திருக்கீங்க என்னடா சொல்லலையே நினைச்சேன் ரொம்ப ரொம்ப நன்றிமா இன்னைக்கு தெரியல ஏன் நான் இவ்வளவு டல்லா இருக்கேன் அழகா இருக்கீங்க என் பொண்ணு மாதிரி இருக்கிறீங்க நீங்க என் பொண்ணு நல்லா அழகா பிரைட்டா மேக்கப் போடுவான் மாதிரி பண்ணுங்க நீங்களும் கண்டிப்பாமா கண்டிப்பா இன்னைக்கு என்ன பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னா எல்லா டிவி முன்னாடியே நான் பேசாம சீக்கிரம் சொல்லிடுறேன் இன்னைக்கு நான் கீழே காஜல் வைக்கலமா அதனால லைனர் வைக்கிறதுனால நான் கொஞ்சம் டல்லா தெரியறேன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு <laughs> 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 வீட்டுல முயற்சி பண்ணி சந்தேகம் வெந்தயம் போட்டு அது போட்டு தாளிப்பீங்க அதுக்கப்புறமா மிளகு ஜீரத்துக்கு கொஞ்சம் நுணுக்கி வச்சிருப்பீங்களா அதுவும் சேர்ப்பீங்க அதுக்கப்புறம் தான் தக்காளி சேர்ப்பீங்க புளித்தண்ணி சேர்ப்பீங்க கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் அதுக்கப்புறமா உப்பு போடுவீங்க கொத்தமல்லியோட இலை இருக்குல்ல அது கூட சேர்ப்பீங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ரசம் எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அதை மட்டும் தண்ணி ஊற்றுவீங்க ஃபயரை ஸ்லோ பண்ணிடுவீங்க அந்த கொதிச்சு வர டயத்தில் ஆஃப் பண்ணிடுவீங்க உப்பு இருக்கான்னு பார்த்துப்பீங்க புளிப்பு இருக்கான்னு பார்த்துப்பீங்க அந்த பார்க்குற டயத்தில் இந்த ரச பவுடரை போட்டுருங்க இதில் உப்பெல்லாம் போட வேணாம் இதில் இந்த பவுடர் அப்படியே பண்ணி வச்சுங்க இந்த ரச பவுடரை மேலே போட்டதுக்கு அப்புறமா உப்பு நீங்கள் சாப்பிட போகிறீங்களா அந்த டயத்தில் உப்பு பார்த்தாவே போதும் இந்த பொடி போட்டோடனே மூடி வச்சிட்டிங்கன்னா அந்த வாசனை அந்த ரசத்துக்குள்ளேயே இருக்கும் சாப்பிடும்போது அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் எல்லோரும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதுதான் வந்து ஹோட்டலில் நம்ம நாங்கள்லாம் ரசம் வச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த பொடி கண்டிப்பாக தூவோம் கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம்மா உங்கள் பேர் சொல்லுங்க கோயம்புத்தூர்லேருந்து பேசுகிறேன் எப்படி இருக்கீங்கம்மா ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் எவ்வளோ நல்லா ட்ரை பண்ணி தான் கிடைச்சிது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா உங்க கூட பேசினதில்ல எங்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குமா இன்னைக்கு உங்க கூட பேசினதுல இன்னைக்கு என்ன சமையல் உங்க வீட்டுல 
இன்னைக்கு வந்து தக்காளி சாதம் வெண்டிரிக்கா தயிர் பச்சடி அடடே சூப்பர் ஓகேமா என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்க அதாவது புளியோத செஞ்சு டிராவல்ஸ்ல எடுத்துட்டு போனா வீட்ல செஞ்சு சாப்பிட்டா ரெண்டு எட்டு ஹவர்ஸ் நல்லா இருக்குது ஓகேமா ஒரு டிராவல்ஸ் எடுத்துட்டு போறோம் புளி சாதா அப்படின்ற மாதிரி பண்ணும்போது எப்படி எடுத்துட்டு போலாம் என்ன மாதிரி அதிகம் <laughs> சுருக்கமாக சொல்லிடுறேன் நல்லெண்ணெய் கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் அதுக்கப்புறமா காஞ்ச மிளகா ஒரு ஒரு பச்சை மிளகா கருவேப்பில் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் அதிகமாக ஃபயரை ரொம்ப கம்மி பண்ணிவிட்டு இல்லை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு புளி கரைசல் நல்லா ஊற்றிட்டு ஒரு உப்பும் போட்டுங்க அதில் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இல்லை இருபது நிமிஷம் கொதிக்க விட்டிங்கன்னா நல்லா திக்காகிடும் திக்கானதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமாக வெள்ளம் இதுதான் வந்து புளி கரைசல் புளி சாதத்துக்கு செய்யக்கூடிய மசாலா இதை நல்ல எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் தான் போட்டு தாளிக்கணும் கடல் எண்ணெயெல்லாம் வேண்டே வேண்டாம் நல்லெண்ணெயே போட்டு செய்யுங்க ஏன்னா புளி வந்து சூடு நல்லெண்ணெய் வந்து குளிர்ச்சி அதனால் சொல்கிறோம் இதெல்லாம் நல்லா போட்டு அந்த எண்ணெய் அதிகமாக இருக்கணும் நீங்கள் சாதம் மிக்ஸ் பண்ணுறீங்களா வீட்டுக்கு நம்ம வெளியில் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்களா ஏதோ இப்போ ட்ராவல்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்களா அப்போ வந்து சாதம் வடிக்கும்போது நல்லெண்ணெய் போட்டு விடுங்க ஒரு குளிக்கரண்டி அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் போட்டு விடுங்க மிக்ஸ் பண்ணும்போது திரும்பவும் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த சாதம் கொஞ்சம் எண்ணெயாக தான் இருக்கும் எண்ணெய் பொருள் அதிகமாக சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வெளியில் ரொம்ப நேரம் வைக்கிறதா இருந்தால் எண்ணெய் பொருள் அதிகமாக சேர்த்துக்கணும் அவ்வளோதான் இதில் வந்து ஒரு பொடி நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் அதாவது தனியாக ஒரு குளிக்கரண்டி கொஞ்சமாக கடலை பருப்பு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அந்த லெவலில் கடலை பருப்பு கொஞ்சமாக ஒரு ஒரு பச்சை மிளகா இல்லை ஒரு சிவப்பு மிளகா பச்சை மிளகா வேண்டாம் சிவப்பு மிளகா அதை பிச்சு போட்டு ரெண்டுத்தையும் வறுத்துங்க மூணுத்தையுமே வறுத்துட்டு பவுடர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த மசாலா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எண்ணெய் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி லாஸ்ட்டாக அந்த பொடியை தூவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிங்கன்னா அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் ஷெஃப் எங்களுக்காக புது ட்ரெஸ்லாம் போட்டு வந்த மாதிரி புதுசாக ஏதாவது டிப் இருக்கு எங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்குது குழந்தைங்களுக்கு நேற்றுக்கே ஒரு டிப்ஸ் சொல்லலாம்னு பார்த்தேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வீட்டில் வெஜிடேரியன் நான் வெஜிடேரியன் அதாவது சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அந்த மாரிக்கெலாம் ஃப்ரை பண்ணிலாம் எடுப்பீங்களே ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கும்போது எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் சரி காலிஃப்ளவராக இருந்தாலும் சரி இல்லை உருளைக்கிழங்காக இருந்தாலும் சரி பூண்டை எவ்வளோதுக்கு எவ்வளோது நைஸாக கட் பண்ணி முடியுமோ அவ்வளோது கட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணாலும் சரி இல்லை பூண்டை மட்டும் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி தோல் இல்லாமல் நல்ல நைஸாக அரைச்சிட்டு அந்த நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணுற ஐட்டத்தில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரை பண்ணி பாருங்களேன் அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் நீங்கள் என்ன மசாலா போட்டாலும் போடாட்டாலும் இந்த பூண்டோட சுவை அதில் சேரும்போது அவ்வளோ சூப்பராகவே இருக்கும் உடம்புக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ எங்களுக்காக ஒரு டிப்பும் எங்களுக்கு இன்றைக்கி சொன்னதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் அண்ட் சூப்பரான ரெசிபிலாம் சொன்னதுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் கால் பண்ண எல்லாம் வியூவர்ஸ்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஷோ பார்த்துட்டு இருக்க வியூவர்ஸ்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இதே மாதிரி வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எபிசோடில் சந்திக்கலாம் அதில் இந்த சிஸ் கனிமொழி சைனிங் ஆஃப் நாளைக்கலாம் சமைக்